Ser inocente, ser penitente ou ser empedernido. Esse é um dos três caminhos que você pode estar escolhendo em sua vida. A liturgia de hoje vai nos falar a respeito disso. No Evangelho da liturgia de hoje, três personagens estão em destaque. São Pedro, Judas Iscariotes e São João Evangelista. São João é o que se destaca mais. No final, ele diz, esse é o testemunho que dá testemunho dessas coisas que as escreveu. Ele aparece no Evangelho junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo e São Pedro pede para que ele pergunte a Nosso Senhor quem é que vai o entregar. São João, ele é o apóstolo inocente, é o apóstolo virgem. Inocentes são aquelas pessoas que não pecaram, aquelas pessoas que se preservaram desse mal, que é o afastamento de Deus através de um ato que se comete. Mas o Evangelho também destaca o próprio São Pedro, porque São Pedro que manifesta essa curiosidade em relação ao traidor e pede para São João perguntar. São Pedro é um apóstolo penitente. Penitentes são aquelas pessoas que, infelizmente, acabaram por se afastar de Deus, assim como São Pedro que negou nosso Senhor Jesus Cristo, mas que em determinado momento se arrependeram e procuram consertar as suas vidas. Mas o Evangelho também fala a respeito de Judas. Judas, sim, foi aquele que entregou o Nosso Senhor, o apóstolo empedernido. Ele abraçou o mal e se manteve no mal até os últimos dias de sua vida, quando se suicidou. A liturgia, portanto, no dia de hoje, nos apresenta três caminhos. O caminho dos inocentes, o caminho dos penitentes e o caminho dos empedernidos. Não nos iludamos achando que esses caminhos foram escolhidos pelos apóstolos por esses três ou podem ser escolhidos por quaisquer outros de uma maneira repentina. Não. Esse caminho nós vamos escolhendo no decorrer de nossas vidas. Uma pessoa, para ser inocente, tem que ter escolhido viver de acordo com Deus e tem que renovar essa escolha constantemente. Renovar a escolha de afastar-se constantemente do pecado. Tem que lutar para manter-se inocente. O mesmo em relação ao penitente para a pessoa também manter-se no propósito de reparar os pecados que ela cometeu, manter-se no propósito de viver de acordo com os desígnios de Deus, apesar de uma vez ou algumas vezes ter se transviado, também tem que fazer muito esforço. E o empedernido não fica empedernido de uma hora para outra. Ele vai cedendo em determinados atos pequenos, até que cede em atos mais graves e mantém-se no caminho errado e vai se renovando em relativismos, em pensamentos que mantêm ele afastado de Deus. A liturgia de hoje, portanto, nos convida a refletirmos a respeito disso, a respeito do caminho que nós estamos trilhando. Se estamos trilhando um caminho de proximidade em relação a Deus, ou se estamos aos poucos nos afastando dele, ou se já não estamos afastados e nem estamos nos dando conta. Peçamos a nosso Senhor... Peçamos, por intercessão de São Pedro e São João, a graça de escolhermos o caminho certo. Se a providência nos permitiu a inocência, que nos mantenhamos na inocência. Se a providência nos deu graças para o arrependimento, para o perdão, que nos mantenhamos no caminho da penitência. Mas que jamais abracemos o caminho do mal, o caminho do afastamento de Deus, que foi o caminho de Judas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.